నోబెల్ పేరు వినని వారు ఉండరు నోబెల్ బహుమానం గురించి తెలియని వారు ఉండరు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన బహుమానం ఇది ఈ బహుమానం ప్రతి ఏటా భౌతిక శాస్త్రం రసాయనిక శాస్త్రం సాహిత్యం వైద్య శాస్త్రం లేదా శరీర ధార్మిక శాస్త్రం ఆర్థిక శాస్త్రం శాంతి సామరస్య సాధనలో విశేషమైన కృషి చేసిన వారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆర్థిక శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమానాన్ని ఇవ్వడం పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది నుంచి మొదలుపెట్టారు ఈ నోబెల్ బహుమానాన్ని అందించిన మహానుభావుడు ఆల్ఫ్రెడ్ బెర్నాడ్ నోబెల్ ఆయన పేరు మీద ఈ బహుమానాలను ఆయన వర్ధంతి రోజున బహుకరిస్తున్నారు నోబెల్ అనే అంటేనే బహుమానం సంగతే కాకుండా అందరికీ గుర్తుకు వచ్చేది మరొకటి ఉంది అదే డైనమైట్ నోబెల్ కోట్లు గడించడానికి కారణం ఆ డైనమైట్ ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్ స్వీడన్లోని స్టాక్ హోమ్లో అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటి పద్దెనిమిది వందల ముప్పై మూడున జన్మించాడు ఈయన తండ్రి పేరు మోసీన మిలిటరీ ఇంజనీర్ చిన్నప్పటి నుంచి ఏదో ఒకటి ఆవిష్కరించాలనే తపన నోబెల్కు ఉండేది పద్దెనిమిది వందల నలభై రెండులో నోబెల్ కుటుంబం సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్కి తరలిపోయింది పదహారేళ్ల వయసు నాటికి నోబెల్ చక్కటి రసాయనిక శాస్త్రజ్ఞుడయ్యాడు ఇంగ్లీష్ ఫ్రెంచ్ జర్మనీ రష్యన్ స్వీడన్ భాషలు ధారాళంగా మాట్లాడగల స్థాయికి చేరుకున్నాడు పద్దెనిమిది వందల యాభైలో ప్యారిస్కి తరువాత నాలుగు సంవత్సరాలు అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి జాన్ ఎరిక్సన్ మార్గ్ దర్శకత్వంలో ఎన్నో విషయాలను తెలుసుకోగలిగాడు తిరిగి పీటర్బర్గ్కు చేరి తండ్రి ఫ్యాక్టరీనే చూసుకోసాగాడు ఆ ఫ్యాక్టరీ దివాలా తీయడంతో నోబెల్ కుటుంబం మళ్ళీ స్వీడన్ చేరింది పేరుడు పదార్థాలపై ప్రయోగాలు చేయడం ప్రారంభించింది దురదృష్టవశాత్తు స్టాక్ హోంలోని వీరి వర్క్షాప్లో నైట్రోగ్లిజరిన్ పేలుడు ప్రమాదం జరిగి పెద్ద నష్టాన్ని తెచ్చింది నోబెల్ సోదరుడు చనిపోయాడు కూడా నోబెల్ను అందరూ పిచ్చి శాస్త్రజ్ఞుడని పిలవడం ప్రారంభించారు నోబెల్ తండ్రి అనారోగ్యం పాలయ్యినప్పటికీ నోబెల్ నిరాశ చెందలేదు నార్వేలో జర్మనీలో మళ్ళీ ఫ్యాక్టరీలను నెలకొల్పాడు కాగా మళ్ళీ పేలుడు సంభవించింది జర్మనీ ఫ్యాక్టరీ దెబ్బతింది ఈ నైట్రోగ్లిజరిన్ పేలుళ్ళు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో న్యూయార్క్ ఆస్ట్రేలియాలో కూడా జరగడంతో ఆ పదార్థాన్ని తయారు చేయడం మీద రవాణా చేయడం మీద స్వీడన్ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాలు ఆంక్షలు విధించాయి అన్నిటినీ తట్టుకొని నోబెల్ తన పరిశోధనలను తాను కొనసాగించాడు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఆరులో ఈయన ఒక కొత్త విషయం కనుగొన్నాడు నైట్రోగ్లిజరిన్కు కీసెల్గర్ అనే రసాయనిక పదార్థంలో కరిగించి నిల్వ చేస్తే ఏ ప్రమాదమూ లేదని తెలుసుకున్నాడు ఈ ఆవిష్కరణనే డైనమేట్ అని పిలిచాడు ఈ డైనమేట్ను కనుగొన్న తర్వాత నోబెల్ ఫ్యాక్టరీలు ప్రగతి వైపు చూడసాగాయి డైనమేట్ అమ్మకాల ద్వారా నోబెల్ అపారమైన ధనాన్ని గడించాడు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడులో ఈయన బాలిస్టైట్ను కనుగొన్నాడు బాలిస్టైట్ అంటే ఒక రకంగా పొగలేని నైట్రోగ్లిజరిన్ అన్నమాట దీన్ని గన్ పౌడర్గా వాడడం ప్రారంభించారు అతని కాలంలోనే వంద ఆవిష్కరణలకు పైగా నోబెల్ పేటెంట్లు పొందగలిగాడు నోబెల్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో చనిపోయే నాటికి తొంభై లక్షల డాలర్ల నిధిని మిగిల్చిపోయాడు ఈ నిధి మీద వచ్చే వడ్డీతో నోబెల్ బహుమానాన్ని ఇవ్వవలసిందిగా వీలునామా రాశాడు నోబెల్ బహుమానాలు ఇవ్వడం పంతొమ్మిది వందల ఒకటి నుండి ప్రారంభమయ్యింది ఈ బహుమానం కింద ఒక బంగారు పథకాన్ని యోగ్యతా పత్రాన్ని భారీ నిధిని సమర్పిస్తారు ఈ బహుమానం ఒకరికన్నా ఎక్కువ మందికి లభించినప్పుడు ఆ నిధి సమానంగా పంచుకోవడం ఆనవాయితీగా అయ్యింది నోబెల్ చనిపోవచ్చు కానీ నోబెల్ బహుమానాల రూపంలో ఈయన చిరస్థాయిగా నిలిచే ఉంటాడు ఈయన మీద ఉన్న గౌరవం కొద్దీ నూట రెండవ మూలకానికి నోబెలియం పేరు పెట్టడం ఎంతో ఉచితంగా ఉంది ఇప్పటికీ స్వీడన్లో ఈయన పేరు మీద నోబెల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్వీడన్ ఉండటం గమనార్హం ఈ విధంగా నోబెల్ చిరస్మరణీయుడయ్యాడు